இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தொலைநோக்கிகள் தொலைநோக்கிகள் என்றால் என்ன அப்படின்னாக்கா தொலைவில் உள்ள பொருள்கள் நம் கண்ணுக்கு தெரியாது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் உள்ள பொருள்கள் மட்டும் தான் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் அது கீழே உள்ள பொருள்கள் அது கண்ணாலே பார்க்க முடியாது மிக தொலைவில் உள்ள பொருட்களை நாம் பார்க்கணும் தெளிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒளியல் கருவி தான் அது தொலைநோக்கி டெலஸ்கோப் இப்போ நம்ம சூரியனை பார்க்குறோம் சூரியன் எப்படி இருக்கும் சூரியன் ஒரு வட்டமாக தெரியுது அவ்வளோதான் சூரியன் உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் கிளியராக பார்க்கணும்னாக்கா தொலைநோக்கி வச்சு பார்க்க முடியும் அது எப்படி நம்ம செவ்வாய் கோள் பார்க்குறோம் வியாழன் கோள்லாம் பார்க்குறோம் நமக்கு சாதாரணமாக சின்ன சின்னா தெரியுது அவ்வளோதான் இந்த டெலஸ்கோப் பயன்படுத்தும் போது தான் அதனுடைய முழு கிளியரான படம் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக பயன்படுத்தணும் அந்த டெலஸ்கோப் தொலைநோக்கி தொலைவில் உள்ள பொருள்களை காண உதவும் ஒளியியல் கருவிக்கு பேர் தான் தொலைநோக்கிகள் என்று பெயர் இப்போ தொலைநோக்கியை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யாரு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுல ஜோஹன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுல ஜோஹன் லிப்ரஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த தொலைநோக்கியா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு விண்மீன்கள் எல்லாம் உற்று நோக்குறதுக்காக அதை பயன்படுத்தினாரு ஆனா அது அவருக்கு ஓரளவு பயன்பாட்டை கொடுத்துச்சு இதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கலிலியோ கருளி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரு ஒரு தொலைநோக்கியை கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா ஒரு கண் கண்ணாடி கண்ணாடி கடைக்கு போறாரு கண் கண்ணாடி இந்த கண்ணாடி செய்யக்கூடிய கடைக்கு போறாரு அங்க அந்த கண்ணாடியை செஞ்சு வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த கண்ணாடி மூலயமா பார்க்கும்போது தூரமோ உள்ள பொருள் அவருக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு மிக தூரமோ உள்ள பொருள் ஒன்று கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு தெரியும் போது அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு தூரத்தில் உள்ள பொருளே இந்த கண்ணாடி கிளியரா தெரியுது அப்ப என்ன பண்ணலாம் இதை வச்சு நம்ம மிக தூரத்தில் உள்ள பொருளையும் கண்டுபிடிக்கலாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போதுதான் அவரே அந்த தொலைநோக்கியை கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த தொலைநோக்கியை வச்சு அவர் வியாழன் சனிக்கோள்களை கண்டுபிடிச்சாரு அது அதுக்கு பக்கத்தில் சில துணைக்கோள்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் கல்லியோ அவர்கள் தான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கெப்லர் கெப்லர் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினொன்னுல கெப்லர் 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 வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரு டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த டெலஸ்கோப் தான் வானியல் தொலைநோக்கி இப்ப நம்ம பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய வானிலை தொலைநோக்கிக்கு தொலைநோக்கிய போல இருக்குது அதனால அது வந்து ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட தொலைநோக்கியா பார்க்க இருக்குது இப்ப இதுதான் தொலைநோக்கியோட தொலைநோக்கிங்கிறது இதுதான் இப்ப இந்த தொலைநோக்கிகளோட வகைகள் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஒளியியல் இருக்கக்கூடிய பண்புகளை வச்சு ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒளியியல் பண்புகள் எல்லாம் ஏற்கனவே பாத்துக்கணது ஒளி விலகக்கூடியது ஒளி எதிரொலிக்கக்கூடாது கூடியது ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு தான் ஒளியோட பண்புகள் இப்ப ஒளி விலகலை அடிப்படையாக கொண்ட தொலைநோக்கிகள் ஒளி எதிரொலிப்பை அடிப்படையாக கொண்ட தொலைநோக்கிகள் ரெண்டு வகை தர்மா பயன்படும் இப்போ ஒளி விலகல் அப்படின்னா தெரியும் போயிட்டு அந்த ஒளியானது விலகி செல்கிறது ஒரு ஒரு லென்ஸ் வழியா போயிட்டு ஒளியானது இந்த பக்கம் விலகி செல்லும் அதுக்கு பேர் தான் ஒளி விலகல்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த விதமான தொலைநோக்கி அதெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க ஒன்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கெல்லாம் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கலிலியோட தொலைநோக்கி கெப்லர் தொலைநோக்கி நிறமற்ற ஒளி விலக்கிகள் தொலைநோக்கி கெப்லர் கலிலியோ நிறமற்ற ஒளி விலக்கி இந்த மூன்று விதமான தொலைநோக்கியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒளி விலகலுக்கான எடுத்து எடுத்துக்காட்டு இதெல்லாம் அடுத்து ஒளி எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்ப ஒளி விலகல் தொலைநோக்கி என்ன பண்றோம்னாக்கா லென்ஸ் பயன்படுத்துறோம் குவி லென்ஸ் குளி லென்ஸ் அந்த மாதிரி லென்ஸ் குளி லென்ஸோ அல்லது இப்படி இருக்கக்கூடிய குவி லென்ஸோ பயன்படுத்துறோம் ஆனா ஒளி எதிரொலிப்பு என்ன பண்றோம்னாக்க கோலக ஆடி அதாவது கோல வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லென்ஸ் ஆடிய பயன்படுத்துறோம் நம்ம எதுக்கு ஒளி எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கிகளுக்கு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான எதிரா பயன்படுத்தணும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரிகேரியன் தொலைநோக்கி நியூட்டன் தொலைநோக்கி கேஸ்கிரேன் தொலைநோக்கி இந்த மாதிரி தொலைநோக்கிகள் எல்லாம் இந்த ஒளி எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கியை பயன்படுத்துறோம் இப்ப அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தொலைநோக்கிகளுடைய பயன்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு பொருள்களை அடிப்படையாக வைத்து அதை வந்து அவருடைய பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களை அடிப்படையாக வைத்து அதை இன்னொரு ரெண்டு வகையா நம்ம பிரிக்கிறோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வானியல் தொலைநோக்கிகள் நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கிகள் வானியல் தொலைநோக்கிகளுக்கும் வேறு நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கிகள் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வானியல் தொலைநோக்கி என்பது அதுல நம்ம வந்து என்ன லென்ஸை பயன்படுத்துறோம் அது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா பொருள்களினுடைய மாய பிம்பத்தை தோற்றுவிக்கிறது நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கிகள் அப்படிங்கிறது பொருள்களுடைய நேரான பிம்பத்தை தோற்றுவிக்கிறது வானியல் த
டெலஸ்கோப்ங்கிறது நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கி இப்ப இந்த தொலைநோக்கிகளோட பண்ண பயன்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மைகள் எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கோள்கள் விண்மீன்கள் விண்மீன் திரள்கள் அதாவது வானத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பற்றி விரிவான ஒரு பார்வை நமக்கு கிடைக்கிது அதை பார்த்து நம்ம ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொலைநோக்கியுடன் ஒளிப்பட கருவியை இணைப்பதன் மூலம் அதாவது கேமராவை இணைக்கிறது மூலம் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக தூரத்தில் உள்ள பொருளினுடைய உண்மை உண்மையான இந்த ரியல் படமானது நமக்கு பிம்பமானது கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் குறைவான செறிவுடைய ஒளியிலும் தொலைநோக்கிகளை பயன்படுத்தலாம் அதாவது செயல்படும் மிக ஒளி மிக கம்மியாக இருக்கும்போது கூட நம்ம தொலைநோக்கி வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு குறைபாடு இருக்குது இந்த தொலைநோக்கிகளை பயன்படுத்தும் போது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது அதாவது குறைபாடு என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா தொலைநோக்கிகளை தொடர்ந்து பராமரித்தல் வேண்டும் தொலைநோக்கிகளை சும்மா ஒரு பார்வை தூக்கி போட்டு போயிட்டோம்னாக்கா அது அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகாது தொலைநோக்கிகளை தொடர்ந்து பராமரிக்கணும் அந்த பராமரிப்பு செலவுங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி அது ஒரு சிக்கல் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இதை நம்ம பராமரிக்கிறதும் இதுவும் ரொம்ப மிக மிக கஷ்டமான ஒன்று அப்போ நம்ம ஒரே இடத்துல வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அதாவது இதுதான் என்னுடைய தீமைகள் இதோட நமக்கு ஒளியியல் பாடங்கள் முடிஞ்சிச்சு